să trecem acum la scăderea numerelor naturale de la 0 la 10. Aveam 10 baloane. S-au spart 3. Câte baloane au rămas? Pentru a afla câte baloane au rămas, va trebui să facem de data aceasta operația de scădere, pentru că 3 baloane s-au spart. Iată, au dispărut. Scriem și noi operația de scădere. 10 minus 3 și observăm că au rămas 7 baloane. Scăderea este operația inversă a adunării. Dacă la adunare pornim de la două numere mai mici pentru a ajunge la unul mai mare, ei bine, iată, la scădere pornim de la un număr mai mare și vom ajunge la un număr mai mic. Numărul acesta mare din care se scade se numește descăzutul. Putem și noi să-l notăm cu D. Acesta este semnul minus, semnul operației de scădere. Numărul care se scade, și anume 3 în cazul nostru, se numește scăzător și putem să-l notăm cu S. Iar rezultatul scăderii se numește rest sau diferență. Iată, 7 este restul și îl notăm cu R. Un alt exemplu. Ionel are 9 mașinuțe. Fratele său are cu 5 mai puține. Câte mașinuțe are fratele lui Ionel? Pentru a afla mașinuțele care sunt mai puține, iată deci un număr mai mic, o mărime mai mică, efectuăm operația de scădere. Și anume, putem scrie 9 mașinuțele lui Ionel minus 5, pentru că sunt cu 5 mai puține, egal, observați, că fratele lui Ionel are 4 mașinuțe. Iată deci că și la scădere avem mai multe expresii care cer efectuarea acestei operații. Am spus cu 5 mai puține. Pot să spun, află diferența numerelor 9 și 5 sau află un număr cu 5 mai mic decât 9 sau scade-l pe 5 din 9. Pot să mă exprim și astfel, cu cât este mai mare 9 decât 5 sau cu cât este mai mic 5 decât 9. Pentru a înțelege acest tip de exerciții la care unul, unii dintre copii se mai încurcă, să mai luăm un exemplu. În poiană sunt 6 floricele și zboară 8 fluturași. Întrebarea este, care sunt mai multe, floricelele sau fluturașii și cu cât? Pentru a afla acest lucru, trebuie să realizăm corespondența element cu element. Și observăm că pe fiecare floare se așează câte un fluturaș, numai că rămân doi fluturași fără pereche, ceea ce înseamnă că sunt mai mulți fluturașii cu doi. Dar cum aflăm lucrul acesta printr-o operație matematică? Ei bine, este vorba despre operația de scădere și anume 8 minus 6 egal cu 2. E vorba despre fluturașii fără pereche. Dar cu cât sunt mai puține floricelele decât fluturașii? Evident, tot cu 2. Și prin aceeași operație matematică vom afla și lucrul acesta. 8 minus 6 este egal cu 2. Iată, deci, și aceste expresii, cu cât e mai mare sau cu cât sunt mai multe, cu cât e mai mic sau cu cât sunt mai puține, cer efectuarea tot a unei operații de scădere. Pentru că, de fapt, este vorba despre o diferență între două mărimi.